Prijatelji, pozdravljam vas. Sredina ljeta je period kada se ostvaruju optimalni uslovi za razvoj gljivičnih bolesti na povrtnim kulturama. Temperature su visoke i nakon kiše biljke se zaraze plemenjačom. Ova bolest može u potpunosti uništiti paprike, paradajz, krompir i ostale povrtlarske kulture. Prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal Potpuno je besplatno. Hvala vam! Mlijeko se, osim u prehrani, može koristiti i u vrtu kao sredstvo za zaštitu od patogenih mikroorganizama i raznih štetnika, kao i za zaštitu gnjojitbu poljoprivrednih kultura. Hranljive tvari u mlijeku su savršeno izbalansirane i omogućavaju biljkama optimalan rast, a poboljšavaju imunitet. Mlijeko sadrži kalium, kalcium, sumpor, fosfor, magneziji, bakar, mangan, željezo i druge elemente. Prilikom tretiranja biljaka na površini se stvara tanki sloj koji štiti biljke od prodiranja patogenih mikroorganizama. Preventivnim tretiranjem mlijeko štiti biljke od gljivica i virusa, guši ličinke lisnih uši te ih na taj način i uništava. Za bolji efekat protiv lisnih uši dodajte malo i jestivo gulja da mlijeko duže ostane na listu. Mlijeko se koristi u zaštiti paradajza, krompira, patliđana, paprika, krastavaca, tikvica i ostalog povrća. Najčešće se koristi kao preventivna zaštita od plemenjače u odnosu 1 na prema 10. Jedna litra mlijeka, 10 litara vode. U čistom obliku mlijeko se ne smije upotrebljavati u povrtnjaku. Ukoliko se mlijeko koristi za gnojidbu, ubrzat će rast povrća. Biljke koje su tretirane mlijekom imaju poboljšan imunitet, a mlijeko povoljno utječe i na usvajanje i iskorištavanje hranljivih materija i zemljišta. Prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!